लोग दो मेन चीजें सीखेंगे सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन राइट नंबर टू हम सीखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है इन दो चीजों को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को शुरुआत करते हैं अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं हमारे चैनल के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप वीडियो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगे तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ तो बात करें यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा हुआ है जैसा कि नाम से निकालने की कोशिश करते हैं रेडिएशन मतलब होता है एनर्जी ठीक है रेडिएशन को सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं एनर्जी राइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें दो वर्ड आते हैं एक तो इलेक्ट्रिक और एक आता है मैग्नेटिक मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो सिंपली में हम लोग क्या कह सकते हैं एक ऐसी एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं सिंपली एक थोड़े से कॉमन सेंस में हम ऐसे समझ सकते हैं ठीक आपको नहीं समझ आया चलो एक एग्जाम्पल से समझाती सबसे अच्छा एग्जाम्पल सन का लीजिए सन जो है सन का जो सरफेस है उससे बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है ठीक है सन का सपोज ये सन का क्या है सरफेस है ठीक है अब सन के सरफेस में क्या होती है एक प्रोसेस होती है आपने सुन रखा होगा जिससे हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ठीक है अब ये एनर्जी जो है वो अर्थ तक पहुंचती है ठीक है ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है सन के सरफेस पे वो अर्थ तक पहुंचती है किसके फॉर्म में पहुंचती है रेडिएशन के फॉर्म में पहुंचती है किसके फॉर्म में पहुंचती है रेडिएशन के फॉर्म में पहुंचती है ठीक है ये जो रेडिएशन होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है और ये जो रेडिएशन है ये कैसे वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है वेव के फॉर्म में जैसे लहरें होती हैं लहरों के रूप में ट्रेवल करता है यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग वेव के फॉर्म में चल रहा है तो ये जो है यहाँ पर देखिए ये जो एनर्जी होती है वेव के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल हो रही है ठीक है अब क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है जो रेड कलर आपको दिख रहे हैं रेड कलर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला ठीक है रेड कलर की जो वेव है वो क्या बताती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है ठीक है और आपको जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये वाला ठीक है ये वाला जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है वो क्या बताता है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है और ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है वेव ठीक है किस डायरेक्शन में पूरी जो वेव है पूरा जो रेडिएशन है वो जा रहा है वो बताता है किस डायरेक्शन में जब सन से अर्थ की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन जो है यहाँ से सन से अर्थ तक समझ रहे कॉमन सेंस में समझो उसको ठीक है अब बात होती है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड होती है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वेव है ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है परपेंडिकुलर होती है परपेंडिकुलर होना मतलब कि सपोज यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल समझो यहाँ पर एक सरफेस है उसके ऊपर तुमने सीधी लकड़ी खड़ी कर दी दैट मीन्स ये जो लकड़ी है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है सिमिलरली ये दो दोनों वेव्स होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं ठीक है सिंपल सेंस में आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कुछ इस तरीके से जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करता है वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है ठीक है वो वेव्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती हैं तो सिंपल सेंस में हम लोग क्या कह सकते हैं एक ऐसा रेडिएशन जिसमें जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं ठीक सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन चाहे तो आप लोग यहाँ पे देखिए लर्न कर सकते हैं इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ये एक फॉर्म है एक तरह की एनर्जी है विच प्रोपोगेट्स विथ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है जो कि क्या करती है आगे बढ़ती है ऑसिलेटिंग ऑसिलेट करना मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिए जैसे देख रहे हैं आप लोग ये वेव ऊपर जा रही है नीचे जा रही है ऊपर जा रही है नीचे जा रही है वाइब्रेशन भी एक तरह से कह सकते हैं ठीक है आप लोग देखते होंगे जल्दी 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 वेव्स जब जाती हैं तो मतलब इसको इसको जो जा ऊपर जा रही है नीचे जा रही है इसे हम ऑसिलेशन कहते हैं ठीक है और इसे वाइब्रेशन भी कहते हैं ठीक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के साथ जो आगे बढ़ती है जो एनर्जी उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 
रेडिएशन जाते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं ठीक है रेडिएशन ज्यादा बेटर रहता है ठीक आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी सो so, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो क्या है सनलाइट ठीक है सन लाइट ठीक है अब बात करने वाले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें बहुत सारी वेवलेंथ मौजूद होते हैं क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है जो पीछे पड़ के आया रेडिएशन ठीक है उसी के अंदर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें बहुत सारी वेवलेंस प्रेजेंट होती हैं अब आप पूछेंगे वेवलेंस क्या होती हैं तो ओके मैं बता देती हूँ वेवलेंस समझ लीजिए एक जो है वेव ट्रेवल कर रही है तो वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगी ठीक है कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे ठीक तो जो हाइएस्ट पीक का दो डिफरेंट दो उसके बीच तो हाइएस्ट पीक का जो डिस्टेंस होता है उसे वेव कहते हैं यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से अगर तो ये जो है ये हाईएस्ट पीक है इस वेव का और ये इस वेव का है ठीक है अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं तो अपर पार्ट को ध्यान से देखिएगा ये सबसे पहले हाईएस्ट पीक है दूसरा ये हाईएस्ट पीक है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उससे हम कहते हैं वेवलेंथ वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं हम लोग लैमडा से जो कि यहाँ आइकन बन रखा है ठीक है ठीक है और दूसरा एक और अच्छे से समझ लीजिए आप सेकेंड लोअर पोर्शन में देखिए तो ये हो गया ये हो गया हाइएस्ट पीक अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे वेवलेंथ एक और चीज आपको जान लेनी चाहिए जो कि होती है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ठीक है अब अब आप ये सोचेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड क्या होता है तो जैसे कि एक वेव ट्रेवल करती है जैसे यहाँ पे देखिएगा वेव वो ऐसे 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 बहुत जल्दी जल्दी वेव ट्रेवल करती है तो उसे हम शॉर्ट वेव कहते हैं ठीक है क्योंकि उसकी जो तो फ्रीक्वेंसी उसका जो ऑसिलेशन होता है ऑसिलेशन मतलब एक ऐसे ऐसे करके कितने नंबर ऑफ वेव एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव ट्रेवल कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ मतलब ये ऊपर नीचे कितने नंबर ऑफ बाहर हो रहा है ठीक है वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ठीक है दो टाइप है एक होता है शॉर्ट वेव अगर जो होती है अगर हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत जल्दी 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 वेव ट्रेवल कर रही है तो वो होता है शॉर्ट वेव उसको शॉर्ट वेव कहते हैं और वो जी बहुत लंबा लंबा करके ट्रेवल कर रही है तो उसे कहते हैं लॉन्ग वेव ठीक है और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी को हम इस आइक इस आइकन से डिनोट करते हैं इस आइकन से वी से ठीक है फ्रिक्वेंसी इज वन अपॉन लैमडा इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैमडा दैट मीन्स कि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होएगी, ठीक है जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा था एक मिनट इसे रब कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए ठीक है यहाँ पे देखिएगा फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे रिलेशन लिख दे रही हूँ दोनों के फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वेवलेंथ वेवलेंथ की इनवर्सली प्रपोर्शनल होती है अगर बात करें फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो जो लैमडा होगा वो कम होएगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैमडा जो वेवलेंथ है वो कम होएगी देखा होगा आपने जब फ्रीक्वेंसी होती है तो जो वेव्स होती है वो बहुत जल्दी 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 करके ट्रैवल करती हैं ठीक है दैट मीन्स जो डिस्टेंस होगा दो पीक का वो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए दो पीक का जो डिस्टेंस होगा एक मिनट वेव का दो पीक का हाइएस्ट पीक का जो डिस्टेंस होगा वो कम होएगा ठीक है और अगर हमारा क्या है फ्रिक्वेंसी कम होएगी तो जो वेवलेंथ है वो क्या होगी वो ज्यादा होगी फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी कम है तो वेव्स ऐसे ट्रेवल करेंगी ऐसे तो जो डिस्टेंस होगा हाईएस्ट पीक का वो क्या होगा ज्यादा होगा दैट मीन्स वेवलेंथ ज्यादा होगी ये आपको थोड़ा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लेना चाहिए था मेरे हिसाब से तो इतना आपको आई थिंक समझ आ गया होगा अभी इसका यूज बताऊंगी अभी हाँ ये जो मैंने आपको चीज समझाई है उसको मैं भी बताऊंगी आपको ठीक है तो यहाँ पर आप सुनिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो सन से आने वाली रेडिएशन होती है ठीक है वो क्या होती है इसमें कई सारी वेवलेंथ मौजूद होती हैं कई सारी पहले से वेवलेंथ मौजूद होती है यहाँ पर आप देखिएगा ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डायग्राम है ठीक है यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ 
है जैसे गामा की जो गामा रे होती है उसकी अलग वेव होती है जो एक्सरे होती है उनकी अलग वेव होती है रेडियो वेव की अलग वेव होती है तो मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें कई सारी वेव मौजूद होती है ठीक है अब बात करते हैं इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम जो होता है स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली रेंज स्पेक्ट्रम को आप क्या लिख सकते हैं स्पेक्ट्रम को आप लोग लिख सकते हैं रेंज रेंज आर ए एन जी ई रेंज इसमें डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ होती हैं ठीक है ये बात आपको समझ आ गई होगी जब हम उसे क्या होता है कि अरेंज करके अरेंज करके उसकी रेंज में लगाते हैं रेंज में कहने का मतलब जैसे छोटे से बड़ा हो गया एक रेंज या फिर बड़े से छोटा हो गया एक रेंज ठीक है यहाँ पे देखिए इसको रेंज में लगा रखा है छोटे से बड़ा गामा से जब आप रेडियो वेव तक बढ़ते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा वो शॉर्ट वेव से लॉन्ग वेव बनता जाएगा दैट मीन्स उसकी जो वेव है ठीक है वो शॉर्ट मतलब शॉर्ट वेव से लॉन्ग वेव होती जाएगी तो हमने शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ जब उसे उसकी शॉर्ट से लॉन्ग तक की रेंज में जब उसे लगा दिया अरेंज कर दिया तो हम उसको क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं स्पेक्ट्रम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन का जब हम लोग अरेंज करते हैं उसकी वेव के अकॉर्डिंग ठीक है तो हम उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम कहते हैं इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम में बेसिकली ये वाला डायग्राम को देखिएगा आप लोग इसमें कौन कौन सी वेव्स आती हैं सबसे पहले आती है गामा एक्स रेस अल्ट्रा वायलेट रेस फिर आती है विजिबल रीजन ये आपको दिख रहा होगा जहाँ पे सेवन कलर्स होते हैं हमारे विद्रॉ कलर्स होते हैं ठीक है वो विजिबल रीजन उसके बाद इंफ्रारेड उसके बाद माइक्रोवेव और जो लास्ट होता है वो होता है रेडियो वेव ठीक है यहाँ क्या होता है यहाँ पे देखिएगा माइक्रोवेव के बाद क्या होता है रेडियो वेव तो गाइज ये होता है ये अरेंजमेंट होता है यहाँ पर जो गामा रे होती है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट वेव्स होती हैं शॉर्ट वेव मतलब कि उसका जो ऑसिलेशन होता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो वेवलेंथ होती है सॉरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है वेव जो होती है वो कम होती है ठीक है देखिए फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत फास्ट फास्ट मूव करती हैं और जो उनके बीच का जो हाइस्ट पीक होता है देखो यहाँ पर देखो हाइस्ट पीक जो है इनका पीक का डिस्टेंस बहुत कम है लैमडा का डिस्टेंस बहुत कम है इसीलिए इनको शॉर्ट वेव कहा जाता है जैसे ये आगे बढ़ती जाती हैं तो ये लॉन्ग वेव हो जाती हैं ठीक है गामा जो गामा रेज होती है वो रेडियो एक्टिव जो होता है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं यहाँ पे देखो शॉर्ट वेव होता है हाई फ्रीक्वेंसी होती है और हाई एनर्जी होती है गामा रेज की जो शॉर्ट वेव बहुत शॉर्ट वेव होती हैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उनके अंदर ठीक है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रेज होती हैं गामा रेज ठीक है रेडियो एक्टिव मटीरियल से ये जो रेडियो एक्टिव जो चीज़ें होती हैं उससे ये रेस मिलती हैं अगला आता है एक्सरे एक्सरे रेस जो होती हैं हमने इनमें इसका यूज़ भी किया होगा मेडिकल में तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है जैसे कि अगर आपके बोन में कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है तो तो हम लोग क्या है एक्सरे से पता करा लेते हैं कि हाँ कहाँ पर टूटा है आपका हाथ कहाँ पर क्रैक हुआ है आपका बोन ये आपको पता चल जाता है ठीक है फिर नेक्स्ट आती है अल्ट्रा वायलेट रेज अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो सन से निकलती हैं मतलब जो सन की जो हार्मफुल जो रेज होती हैं जो ह्यूमन स्किन के लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं वो वाली अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ओजोन जो होता है वो क्या करता है अल्ट्रा वायलेट रेज को जॉब करता है ठीक है और ये जो होती है अल्ट्रा वायलेट रेज होती है बेसिकली नेक्स्ट आता है विजिबल रीजन विजिबल रीजन जो होता है यही हमारे आँखों को दिखाई देता है इसमें वो सेवन कलर्स आते हैं जो रेनबो जैसे कि आपने रेनबो देखा होगा रेनबो में सेवन कलर्स होते हैं विद्यो जो आपको सबको दिखाई देते हैं ठीक है हम लोग विजिबल रीजन को ही सिर्फ अपनी आँखों की मदद से देख सकते हैं हम ना गामा रेज को देख सकते हैं ना एक्स रेज को देख सकते हैं ना अल्ट्रा वायलेट को नेक्स्ट ना इंफ्रा को ना माइक्रोवेव को ना रेडियो वेव को ठीक है नेक्स्ट आता है इंफ्रा रेड वेव इंफ्रा रेड वेव जो है एनिमल्स से यूज करते हैं ठीक है इंसेक्ट्स यूज करते हैं और साथ ही साथ में हम जो अपने टीवी रिमोट का यूज करते हैं वो भी इंफ्रा रेड पे ही काम करता है माइक्रोवेव माइक्रोवेव तो हम अपने घर पे बेसिकली किचन में यूज करते ही हैं माइक्रोवेव अपने खाने को गर्म करने के लिए रेडियो वेव की बात करते हैं जितने भी आपके जो एफ आते हैं ठीक है टीवी में जो आता है ठीक है ये सब चीज़ें क्या आती है रेडियो वेव्स के द्वारा आती हैं जैसे जैसे रेडियो वेव जो होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग वेव लॉन्ग वेव लेंथ होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और जो जो एनर्जी होती है वो भी बहुत कम होती है तो ये कुछ थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसमें सबसे पहला गामा एक्स रेज अल्ट्रा वायलेट रेज विजिबल रीजन इंफ्रा माइक्रोवेव और रेडियो वेव ये आपको याद कर लेने हैं 
ठीक है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं